വിപണിയുടെ ഇന്നത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഇന്നത്തെ വിപണിയുടെ റാലിയെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഇൻഹൗസ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രദീപ് സാർ ചേരുകയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ മോർണിംഗ് അല്ല മോർണിംഗ് വ്യൂവേഴ്സ് സാർ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വിപണിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വീണ്ടും ഒരു റെക്കോർഡ് ഹൈയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വിപണി ഇന്നിപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് എന്നൊരു റേഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് ഇഞ്ച് റെക്കോർഡ് ഹൈക്ക് വളരെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നിലകൊള്ളുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് നോട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എന്നൊരു മാർക്ക് കൈവിടാതെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം മുന്നോട്ട് പോയി പോണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് സാറിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെരി വെരി ബുളിഷ് നമ്മളെ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസിൽ ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ പോലും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അണ്ടർ ടോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി വെരി വെരി ബുളിഷ് നമുക്ക് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് ബൈങ് അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻസ് എടുക്കാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണം എസ് പ്രദീപ് സാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് എന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് മറികടന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളിലും പന്ത്രണ്ട് കമ്പനികളിലും നേട്ടം പ്രകടമാകുന്നുമുണ്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് So, extremely bullish. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a resistance in 47,600.47,600. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. We have a Nifty Bank Index in the case. Bank of Maharashtra, Punjab and Sindh Bank, Yuko Bank, Central Bank. ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് നന്നായിട്ട് മുന്നേറുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ പേഴ്സൺ നേട്ടം കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർ സൂചികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി ഐ ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് നോട്ടിലാണ് നിഫ്റ്റി ഐ ടിയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനത്തിന് വളരെ നേരിയ ഒരു നേട്ടം മാത്രമാണ് സൂചിക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് എന്നൊരു നിലവാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സൂചികൽ വ്യാപാരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും സൂചികയിൽ ഞാൻ സാറിനോട് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഫോജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് കഫോജിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്നലെയും വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ ഒന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് നാല് ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടത്തോട് കൂടി ഒരു പുതിയൊരു ഫിഫ്റ്റി ടി വി ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഫോജിന് ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ തന്നെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഫോജിനെ സംബന്ധിച്ച് ജഫ്രീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രോക്കറേജുകൾ വളരെ വലിയ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉയർത്തുകയും അതുപോലെ അപ്സെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്സെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലും കാണുന്നുണ്ട് കഫോജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേറിന്റെ ഒരു ലോങ് ടേം വ്യൂ എന്താണ് എക്സ്ട്രീംലി ബുളിഷ് ഓൺ കഫോജ് സോ കഫോജിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് നിഫ്റ്റി ഐ ടി ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പൊ നേരിയ നേട്ടം കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിഫ്റ്റി ഐ ടി ഇൻഡെക്സിന്റെ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ഇസ് വെരി വെരി ബുളിഷ് സോ നമുക്ക് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ ടി മേഖലയിലെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ മേജർ സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലോ റിസ്ക് ബൈങ് അവസരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കൊഫോജിന്റെ സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ തേർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോക്കിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി lot of gains are happening uh, it sector ne kurcha samsarikkunnu undu anada it stock which i want to bring to attention wipro wipro de case la nammal sadichirikkanda 425 rupayada resistance na 425 resistance break cheyan saadichirunnal namukku ottri ottri netam namukku ee stock lum pradeekshikkam എസ് പ്രദീപ് സാർ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ മിനിറ്റുകളിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫും എസ് ബി ഐ
ബട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ലൈഫിനേക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ മികച്ച നേട്ടം നൽകാൻ ഒരു ചാൻസസ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എൽ ഐ സിയുടെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നേട്ടം നൽകിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സെഷൻസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ അണ്ടർ ഗോയിങ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് കറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപയുടെ നേട്ടം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ എൽ ഐ സിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വേറെ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ന്യൂ ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ജി ഐ സി ആർ ഇ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിലും നമുക്ക് ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ മോർ ദൻ ഫോർ പേഴ്സൺ നേട്ടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബോത്ത് ആർ ബ്രേക്കിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ബോത്ത് ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് അസ് വിത്ത് ലോ റിസ്ക് ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സർ അതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് സാറിന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഐ ആർ ഇ ഡി എമ്മെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അധിക കാലമായില്ല എങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ ഏകദേശം പതിനാറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു മൂ അപ്പോൾ മൂവലൻ പതിനാറ് ശതമാനം നേട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഓഹരി നിക്ഷേപർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ആർ ഇ ഡി എ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്താണ് ഐ ആർ ഇ ഡി എ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച പോലും ആയിട്ടില്ല സോ അതിനാൽ തുടർന്ന് നമുക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എങ്കിൽ പോലും സ്റ്റോക്ക് ഇസ് നോ ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈം ഹൈ നമ്മുടെ കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കാര്യം ഏത് നിമിഷവും ഈ സ്റ്റോക്കിലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഫൈനാൻഷ്യൽസിൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം കറൻറ്റ് ലെവൽസിൽ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് പ്രദീപ് സാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ആർ ഇ സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു ഇടിവാണ് ആർ ഇ സി ലിമിറ്റഡ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഫൈനാൻസ് പ്രോജക്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഊർജോത്പാദനം വിതരണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽസ് നോക്കിയാലും ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടം നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകിയ ഒരു കമ്പനി കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു എൻട്രി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജാസ്മിൻ ആർ ഐ സി എല്ലിന്റെ ലോങ് ടേം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് വളരെ വളരെ ബുള്ളിഷായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തിനിടെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല സോ അതിനെ തുടർന്ന് ഈ ലെവൽസിൽ ഒരു എൻട്രി പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപയുടെ സപ്പോർട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുക നാനൂറിന്റെ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് കറക്ഷൻ പുതിയൊരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി എസ് സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാറിനോട് ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ ടിക്സൺ ടെക്നോളജി യൂസ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ടെക്സണെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എൽ ഐ സ്കീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കമ്പനി എന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലെനോവയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നോട്ട് ബുക്കും ലാപ്ടോപ്സും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു ഓർഡർ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ നോക്കുകയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് ശതമാനത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തോടു കൂടി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നൊരു നിലവാരത്തിലാണ് ഈ രോഹിതയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നൊരു നിലവാരം വ്യാപാരത്തിന് തുടങ്ങിയ ആദ്യ മിനിറ്റുകൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാറിന്റെ വ്യൂ എന്താണ് സോ എക്സ്ട്രീംലി ബുള്ളിഷ് ഡിക്സണിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഒരിക്കൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ
മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം നേട്ടം നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരു മൾട്ടി ബാഗർ നേട്ടം എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഓഹരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാമെങ്കിലും നിലവിൽ ഈ കമ്പനിയിൻ മേലുള്ള ഒരു വ്യൂ താങ്കൾ രാവിലെ അത്ര ഭേദപ്പെട്ട ഒരു വ്യൂ അല്ല പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിലവിൽ ഈ ഒരു ഓഹരി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്റ്റാൻസ് എന്താണ് ജാസ്മിൻ ഒരു കറക്ഷൻ പവർ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ കേസിൽ ഐ എം വെരി വെരി ബുള്ളിഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു കറക്ഷൻ പോലും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആൻഡ് ഇന്നലത്തെ ക്ലോസിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് അറൌണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ നയൻറ്റി ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ടാർഗറ്റ് ലെവൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അതിനെ തുടർന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം നേട്ടം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഈ ലെവൽസിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല സർ അതിനോടൊപ്പം സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർ ബി എൽ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാറിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ആർ ബി എൽ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെയൊക്കെ വളരെ ഒരു ഹെൽത്തി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് തുടർച്ച ഏകദേശം ഒരു നാല് സെഷനിലോടാണ് സെഷൻസിൽ വളരെ മികച്ചൊരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ദശാംശം ക്ഷമിക്കണം ദശാംശം നാല് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടം ക്ഷമിക്കണം ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടത്തോട് കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് എന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ആർ ബി എൽ ബാങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ടേൺ അറൗണ്ട് സ്റ്റോറി സോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് സംവേർ അറൌണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ എത്തിയതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കനത്തൊരു സെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസങ്ങൾക്കിടെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു റിക്കവറി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് at this moment the stock has entered a very major resistance level 280 to 290 our major resistance level test cheyan thodangiyittunda nammal ee oru samayatha valare valare careful and sodichirikkanam my personal expectation ee oru 280 290 resistance ee stock break cheyum ennu thanne i am vishwasikkunnathu aa oru resistance break cheythu kazhinjal ee stock la namukku almost oru 60 70 rupees inda netam expect cheyyam പ്രദീപ് സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ജെ എസ് ഡബ്ല്യു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് നിലവിൽ ദശാംശം ഏഴ് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് ജെ എസ് ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ പോർട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ജെ എസ് ഡബ്ല്യു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചരക്ക് കൈകാര്യ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വാണിജ്യ തുറമുഖ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനിക്ക് ജെ എം ഫൈനാൻഷ്യൽസ് നിലവിൽ ഒരു ബൈ റേറ്റിംഗ് കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിന് മേലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അറൌണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് റിട്ടേൺസ് സോ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്കൊരു നേരിയ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽസിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ വിൽ ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസ് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് രൂപയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോക്കിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് രൂപയുടെ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എസ് സാർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടോബ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാറിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് ടോബ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നിൽ ഇന്നലെ വരെ വളരെ മികച്ചൊരു പഠനം നടത്തിയൊരു ഓഹരിയാണ് ഡിസംബർ ഏഴ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്ലോസിൽ നിന്നും ക്ലോ ഉയർന്നത് തന്നെയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്നു ഉയർന്നു തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാലായിരത്തി അൻപത് എന്നൊരു റേ
സ്റ്റോക്കിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽസില് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കറന്റ് ലെവൽസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കാം ബട്ട് ഇതൊരു ട്രേഡിംഗ് മൊമെന്റം പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ ദിസ് കമ്പനി ബിലോങ്സ് ടു ദ മുരുകപ്പ ഗ്രൂപ്പ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് പെഡിഗറി നല്ല മാനേജ്മെന്റ് സോ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല യെസ് പ്രദീപ് സാർ അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ശ്യാം മെറ്റാലിക്സ് ആൻഡ് എനർജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണ് നിലവിൽ ദശാംശം നാല് ഒൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു ഇടിവ് കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ശ്യാം മെറ്റാലിക് ഓഹരിക്ക് ഐ സി സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒരു ബൈ റേറ്റിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നിലവിലാണ് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് പറയുന്നത് നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഹരി മേലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ ഇതും ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്ക് മിഡ് ടു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടാ ഞാൻ കാണുന്നത് ആൻഡ് ശ്യാം മെറ്റാലിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂലൈ ജൂൺ മാസത്തിലായിരുന്നു ലിസ്റ്റിംഗ് നടന്നു വന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഹസ് ഗിവൻ ഫെയർലി ഡീസെന്റ് റിട്ടേൺസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് നൗ അറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈം ഹൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലനിർത്താം ബട്ട് ഈ കറന്റ് ലെവൽസിൽ ഒരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ ഇസ് നോട്ട് അഡ്വൈസ് എസ് സർ ഞാനോടൊപ്പം സാറിന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസിൻ്റെ ഓഹരികളിലേക്കാണ് ഇന്നലെ ഒരു വർഷം ടോപ്പ് ലൂസർ ആയിട്ട് വ്യാപാരത്തിന് ആദ്യം മിനിറ്റ് കൊൽ മുതൽ ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ അടുത്തൊരു ഇടിഞ്ഞ ഓഹരി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഇടിവോട് കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കാരണം യു എസ് എഫ് ടി എയിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ ഒരു തെലങ്കാന യൂണിറ്റിൽ വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ശക്തമായിട്ട് ഇടിവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ നേട്ടത്തോടു കൂടി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്നൊരു റേഞ്ചിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ റെഡ്ഡീസിൽ വ്യാപാരം പുരോഗമി വളരെ വളരെ ബേറിഷ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ റെഡി മാത്രമല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏവ്രി സിംഗിൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് ഇതൊരു വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലം ആയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് എ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിലും യു എസ് എഫ് ഡി എ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ സെല്ലിംഗ് കാണാറുണ്ട് പേഴ്സണലി എൻ്റെ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സെക്ടർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ദ വോളറ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ദ റിസ്ക് ഇസ് വെരി വെരി ഹൈ സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ റെഡിയിൽ നേരിയ റിക്കവറി കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ആ ലോങ് പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക യെസ് ഇന്നത്തെ ഒരു സിമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ ഓഹരികളിലും ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൽമിയ ഭാരത് ഒന്ന് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു ഒപ്പം ഡെക്ക് ആൻഡ് സിമെന്റ്സും ഒന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡാൽമിയ ഭാരതിന് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ ഒരു പത്തൊൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ അപ്സൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ റേറ്റിംഗ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് സിമെന്റ് സെക്ടർ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ വരികയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ അടക്കം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് അത്തരത്തിൽ അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ ആവുക സിമെന്റ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനികളുമാണ് ഈ സിമെന്റ് സെക്ടർ മൊത്തത്തിലുള്ള താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൽ നിന്നും ടോപ്പിക് ആയിട്ട് താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൂടി സോ സോ ഇന്നലത്തെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ആ ഒരു ക്ലോസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വരും സെഷൻസിൽ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് ബട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുനോ കമ്പയർ ടു ദാൽമിയ ഭാരത് വേറെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ട് വേദ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ഇസ് ഫാർ മോർ ഫേവറബിൾ ആൻഡ് സിമെന്റ് മേഖലയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ഫേവറേറ്റ്
ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് യുനോ വലിയ വലിയ ഒരു നേട്ടമായി ഈ സ്റ്റോക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം അറൗണ്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിങ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈ ലെവൽസിൽ അഗെയിൻ ഐ ഡോണ്ട് അഡ്വൈസ് എ ന്യൂ ലോങ് പൊസിഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബട്ട് കീപ്പ് എൻ ഐ ഓൺ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നമ്മൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യെസ് പ്രദീപ് സാർ അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഒരു നേരിയ കറക്ഷൻ നേരിടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപയിലാണ് നിലവിൽ ഓഹരികൾ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെയും മിസൈൽ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻഡെക് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഓഹരിക്ക് ബൈ റേറ്റിംഗ് നിലനിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ് ഭാരത് ഡൈനാമിക്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിന്മേൽ താങ്കളുടെ ഒരു വ്യൂ എങ്ങനെ ലെവൽസ് So, in the last talk, there will be a correction in the last talk. That will be a very, very healthy thing for the stock. If we have a correction in the last talk, we will have a support for the RDM. So, around the top and the other side, it will be 1.80. So, if we have a long position in the last talk, we will have a long position in the last talk. We will consider a long position. സാറിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓഹരി ഐ ടി സെക്ടറിലെ മിക്ക ബഹുരിയായിട്ടുള്ള പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നുവാമിന് ഒരു പൈ റെക്കമെൻഷൻ ഓഹരിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ദശാംശം നാല് ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തോടു കൂടി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് എന്നൊരു റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശേഷം ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള മെഗാ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ കാര്യമായിട്ടൊരു പെർഫോമൻസ് നടത്താത്തപ്പോൾ പോലും ഈ ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് മിഡ് ക്യാപ് സ്പേസിലെ ഐ ടി കമ്പനി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പെർഫോമൻസ് മികച്ചൊരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ പറ്റിയുള്ള സെറിന് ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു ഓഹരിയെ പറ്റിയുള്ള So, long term and short term trend is very bullish. The only problem is that in August, there is a range of 4,000-4,000 dollars in the range of 4,000-4,000 dollars. Now, there is a range of around 6,600 range of trading. So, from a pure momentum play, there is a range of 4,000-4,000 dollars in the 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 range of 4,000-4,000 dollars. Uh, and otherwise, uh, namada kaiwasham, uh, you know, long position on the angle, our position is to maintain it. Chaya. But from an investment perspective, to their long position, he high levels to advise a change. Year to till day till 125 shadamanathil adhigam netam nalgi tullu oru pudumekala company day uh, details lake aana uh, Pratip sir pogo thadu Manglore refinery lake aana inna te oru avasana te oru chodhiyam Manglore refinery samadhi chadu tholam inna oru shadamanathil adhigam oru munnetam pregadam aakku nundu nilavil 128 rupai ila aana trade chayidu kondi irikki inna te enna kaana ee oru uh, stock in meilu la thangal day oru long term and short term view eengi nia So, both the long and short term outlook are very bullish. We have the same problem in the stock. In the end of the year, the stock is about 50 rupees in the trading. And we have a correction in the stock. The stock at the moment is about 30 rupees in the trading. It is at its all-time high, around 132 rupees. So, we have a very long position in our lives, so we will maintain it. But in the high levels, we will have a very long position in our lives. Yes, sir. In the past, we have a very strong focus on the Polish side. Sir, what is the first focus on the Polish side? I have told you that there are three public sector insurance companies, LIC, New India Assurance and GICRE. ഇതില് ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ പൊസിഷൻ ബോത്ത് എൽ ഐ സി ആൻഡ് ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാലത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്ലസിൽ സൂചിപ്പിച്ച നാല് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് 
മഹാരാഷ്ട്ര ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് സിന്ധ് ബാങ്കിൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോൺ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് യൂക്കോ ബാങ്ക് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ നാല് സ്റ്റോക്സിലും ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദ ലോട്ട് ഓഫ് അപ് സൈഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റോക്സ് വേ മൈ ഫോക്കസ് ഇസ് ടുഡേ